Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der Vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Beiner und ich bin hauptberuflich tätig als Forscher und Lehrer der Vedischen Astrologie. Ja, in diesem kurzen, circa 20-minütigen Video erfahren Sie die Deutung der Transite für den Monat Oktober 2017, sprich wie sich die planetare Großwetterlage für den jeweiligen Aszendenten darstellt. Ehe wir da gleich loslegen, vorab zwei kurze, aber sehr wichtige Informationen. Erstens, bitte beachten Sie, dass ich die Deutung vornehme anhand Ihres Aszendenten und nicht anhand Ihres Sonnenzeichens oder Sternzeichens, sagt man dazu ja in der westlichen Astrologie. Denn in der vedischen Astrologie ist der Aszendent viel, viel wichtiger als wie das Sonnen- oder Sternzeichen. Und deswegen müssen Sie Ihren Aszendenten kennen, damit Sie wissen, welches der zwölf nachfolgenden Videos jetzt für Sie im Oktober 2017 das Richtige ist. Ja? Ob jetzt Skorpion, Witter, Stier, Zwilling oder was auch immer. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken. Ja? Und dann teile ich Ihnen kurzfristig und selbstverständlich gratis Ihren Aszendenten mit. Dazu befindet sich unterhalb des Videos ein vorbereiteter Link, mit dem Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken können und dann haben Sie innerhalb eines Tages Ihren Aszendenten, damit Sie wissen, welches Monatsvideo für Sie das Richtige ist. Außerdem können Sie mit dem gleichen Link, falls Sie das für sich noch nicht getan haben, ja, den Planeten anfordern, der Ihre Seele beschreibt. Denn in der vedischen Astrologie ist das Aller, Allerwichtigste der Planet, der ihre Seele beschreibt. Weil das ist ja das, was sie in Wahrheit sind, eine Seele. Und dazu können sie auch den vorbereiteten Link benutzen unterhalb dieses Videos und ihren Seelenplaneten von mir errechnen lassen. Auch dann teile ich ihnen kurzfristig binnen eines Tages mit, was ihr Seelenplanet ist, also welcher der Planeten der vedischen Astrologie ihr Seelenplanet ist und sie erhalten sogar eine einseitige Beschreibung dazu, was man über den Seelenplaneten, ja, der ja dann der jeweilige ist, je nachdem welcher für sie zutrifft, was man darüber wissen sollte. So und zweite wichtige Information, ja ich lade sie ein, einen super Gratiskurs mitzumachen, wie Sie die fünf Wege lernen, mehr in Ihre Zukunft zu schauen. Ja, und zwar können Sie dadurch, dass Sie sich hier eintragen, ja, in die E-Mail-Adresse, ich werde Ihnen auch äh, mit Ihrer E-Mail-Adresse eintragen, ich kann Ihnen auch noch gleich sagen, wo das ist, können Sie verschiedene einfache Techniken durch mich erfahren, wie Sie selbst anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops mehr über Ihre Zukunft erfahren können. Außerdem ist es so, dass es dann, wenn Sie sich eintragen, weil Sie sagen, ich möchte bei diesem Gratiskurs mitmachen, bei dieser Gratis-Erforschungsreise ja, für Ihre Zukunft, da können Sie dann auch mitmachen und Preise gewinnen, nämlich Amazon-Gutscheine, die dann auch im Wert zwischen 10 und sogar 30 Euro verlost werden. Der Kurs beginnt am 10. Oktober 2017 und dauert bis 14.10.2017. Es werden mehrere Videos sein, die Sie dann gratis erhalten. Es wird Ihnen dann alles, sobald Sie sich eingetragen haben, gratis per E-Mail zum Ablauf mitgeteilt. Ja? Und darin bekommen Sie dann nähere Informationen, wie an den fünf Tagen ab 10. Oktober ja, Sie mit leichten Techniken mehr in Ihre eigene Zukunft blicken können, eine Erforschungsreise machen können in Ihre eigene Zukunft anhand des vedischen Horoskops. Dazu bitte eintragen, 
ja, in dieses E-Mail-Feld. Sie müssen dazu gehen auf die Seite wwwwedischer astrologie blogde slash Zukunftsblick .htm Also diese Internetadresse eingeben, dann kommen Sie direkt auf dieses Feld und dann tragen Sie sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse ein. Dann einfach klicken, jetzt Teilnahme sichern und Sie sind gratis mit dabei und erhalten Anfang der Woche die Infomail zum Ablauf. Sollten Sie bis dato noch nicht bei mir in meiner Newsletterliste eingetragen sein, dann Bitte beachten Sie, dass Sie zuvor noch, wenn Sie sich eingetragen haben, eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, die Sie bitte bestätigen, denn sonst darf ich Ihnen ja keine E-Mail schicken, weil diese Zugehörigkeit zu diesen Interessenten dann noch nicht aktiviert ist. Also nochmal, diejenigen, die noch nicht in mir, bei mir eingetragen sind in meinem Newsletter-Verteiler, kriegen dann eine Bestätigungs-E-Mail, damit sie künftig immer informiert werden über tolle Aktionen. Und deswegen müssten Sie dann bitte nochmal die Bestätigungs-Mail, da den Link anklicken, der Ihnen dann noch mit zugeschickt wird, damit Sie dann auch sicher die nachfolgenden Mails zu dieser Aktion, die ja gratis ist, bekommen. Okay, jetzt aber los. Und zwar, wie schaut es aus mit der planetaren Großwetterlage für Monat Oktober 2017? Dann schauen wir mal die planetaren Transitpositionen an im Oktober 2017 jetzt für Sie als Aszenden Schütze. Ja, und da haben wir ja diese Tabelle, anhand der wir sehen, wie sich die planetaren Kräfte und Energien jetzt im Oktober verteilen. Und am wichtigsten für Sie als Schütze ist wohl jetzt von der längerfristigen Perspektive her, dass Jupiter, der ja das Zeichen Schütze regiert, rausgeht aus der Waage am 10. Oktober. Ja, da war er ja ein Jahr und jetzt dadurch wechselt ab 10. Oktober in den Skorpion, worin Sie das zwölfte Haus haben. Da wird jetzt Jupiter Ihr Aszendentenherrscher, Ihr wichtigster Planet im Horoskop, die nächsten zwölf Monate sein. Darüber sollten wir etwas mehr sprechen. Ansonsten sehen wir, dass sich viele Energien hier tümmeln um das elfte Haus und um das zwölfte Haus. Ja, ich denke, darüber werden wir jetzt etwas mehr uns unterhalten. So, dann lassen wir jetzt erstmal den Chart einschweben und jetzt der Reihe nach. Die Sonne, selbstverständlich auch wichtig, denn sie repräsentiert ihren Lebenspfad, ihre Inspirationen und ist die meiste Zeit noch in ihrem elften Haus. Das bedeutet, sie haben nun ein gesteigertes Interesse daran, sich mit ihren größten Projekten, Wünschen und Zielen im Leben mehr zu beschäftigen. Und hier gibt es ja zwei verschiedene Voraussetzungen, wie Sie das in Ihrem Leben vorfinden könnten. Entweder Sie wissen bereits, worin Ihr größter Wunsch im Leben besteht. Ja? Denn die Wünsche, die unerledigten Wünsche, brachten Sie ja auch zu einer Inkarnation, brachten Sie ja auch dazu, als Seele sich zu verkörpern. Und deswegen sollen wir auch unsere Wünsche, die guten Wünsche, <lacht> ausleben. <lacht> Vor allem den größten Wunsch. Und jetzt steht die Sonne im Haus der größten Wünsche. Das heißt, entweder kennen Sie bereits das, was Ihr größter Wunsch ist, dann werden Sie Schritt für Schritt weiter daran arbeiten, um in der Verwirklichung Ihres größten Wunsches weiterzukommen. Werden sich mit Gleichgesinnten in Ihrem Projekt mehr austauschen, werden Netzwerken mit Menschen, die die gleiche Richtung denken wie Sie, werden vielleicht Abschlüsse machen oder zu mehr Wertschätzung kommen oder zu mehr Einkommen, weil das elfte Haus ist auch ein Haus der Gewinne und der Belohnung. Sprich, es geht vorwärts in Ihren Projekten und in Ihrer Realisierung Ihrer größten Wünsche. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das elfte Haus ja nicht zwangsläufig bedeutet, dass Sie schon wissen, worin Ihr größter Wunsch im Leben besteht. 
Und gerade sie als Astin den Schütze, ne, das sehen wir ja hier symbolisch dargestellt, sie brauchen ja immer etwas, wo sie sich langfristig darauf fokussieren können, wo sie ein Ziel haben. Und aus diesem Grunde, wenn sie ihr Ziel noch nicht kennen, ist es jetzt eine gute Zeit, sich mal intensiver damit zu beschäftigen, worin besteht der größte Wunsch in Ihrem Leben. Was wollen Sie unbedingt realisieren, ehe Sie diese Welt in einem Jahr, fünf Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren, wir wissen es nicht, verlassen werden? Was würden Sie am meisten bedauern, wenn Sie das nicht getan hätten, ehe Sie sterben? Das sind so Fragen, die Ihnen helfen sollen. Und ein Anhalt dafür ist selbstverständlich, wenn man das nicht so aus sich heraus sicher weiß, das Studium der Astrologie. Und ich gebe Ihnen hier vielleicht schon mal ein paar Hinweise, die Sie schon ein bisschen auf eine Spur bringen können, falls Sie das von sich selber nicht so wissen. Äh, das elfte Haus hat also nichts mit Hobbys zu tun. Ja? Das sind alles diese kurzfristigen Sachen, die wir machen zur Wunscherfüllung. Das elfte Haus, da geht es um die größten Wünsche. Und ähm, Sie können mal schauen, welche Planeten da drin stehen. Ja? Steht meinetwegen im elften Haus, sage ich mal als Beispiel, der Merkur, dann wäre das ein Hinweis, dass Ihr, etwas, Ihr größter Wunsch im Leben vielleicht was zu tun hat mit Reisen oder mit Forschen. Als Beispiel, steht ihr im elften Haus, die Venus, dann ist ihnen eine Ehe vielleicht sehr, sehr wichtig. Oder das Thema Autos, ne? auch dafür steht die Venus. Ja? Äh, steht im elften Haus, meinetwegen äh, Jupiter, dann wäre es für sie der größte Wunsch im Leben, ihren Guru zu finden oder einen guten Lehrer oder ein gutes Buch, das sie weiterbringt, um ein höheres Verständnis des Lebens zu entwickeln. Also sie merken schon. Und eine weitere Hilfe ist selbstverständlich, wo der Herrscher des elften Hauses steht, sprich, wo sich die Venus in ihrem Horoskop befindet. So, dann geht die Sonne aber in den letzten Oktobertagen ins zwölfte Haus. Das ist dann mehr eine Qualität über das, was Sie jetzt dann so vielleicht herausgefunden haben über Ihre größten Wünsche und Ziele oder an dem Weiterarbeiten in Ihrem Projekt sich wieder etwas zurückziehen zu wollen. Das ist eine Energie, die zeigt sich sowieso auch stärker. Denn auch Merkur unterstützt sie zwar in dem eben Gesagten in den ersten halben Oktober, geht aber auch in der zweiten Oktoberhälfte auch ins zwölfte Haus. Das bedeutet, die Bedürfnissituation geht dann auch in Richtung, ja, wie soll ich sagen, forschen, äh, Suche nach der Wahrheit ja, und solchen äh, Dingen. Da wird das zwölfte Haus dann immer wichtiger. Zuvor haben wir noch die Venus hier. Diese ist den halben Monat in ihrem zehnten Haus, den anderen halben Monat in ihrem elften Haus. So haben wir in der ersten halben Oktober eine sehr harmonische Zeit am Arbeitsplatz. Sie werden als sehr diplomatischer und charismatischer Mitarbeiter wahrgenommen und können mit äh, Respekt und äh, diplomatischem Geschick ihre Karriereziele sehr gut verfolgen in der ersten Monatshälfte. Im zweiten, der zweiten Oktoberhälfte fördert die Venus, dass sie sich mehr hingegeben fühlen, ja, darin eben ihre Situation zu betrachten bezüglich ihres größten Wunsches oder ihrer ja, Projekte, die sie schon am Laufen haben. Nun, Mars geht die meiste Zeit noch immer an Energie ins Karrierehaus, aber Sie sehen schon, der setzt zum Wechsel an. Das heißt, in den ersten ungefähr drei Oktoberwochen geht noch viel Leidenschaft Energie, Tatkraft, ja, in das Haus der Karriere nein, verlagert sich dann aber in der letzten Oktoberwoche auch mehr in Richtung Haus 11, sprich Energie dafür einzusetzen, um in ihrem größten Wunsch vorwärts zu kommen. Das kann die Karriere sein, das weiß ich jetzt nicht, ich habe ja nicht ihr Geburtshoroskop, da müsste man jetzt schauen, 
was das elfte Haus hier alles über sie aussagt. Und so möchte in den letzten Oktobertagen die Energie mehr in, die, in das Finden ihres größten Wunsches gesteckt werden. Wir haben ja dann Mars und Merkur, beide wirken da zusammen auch eine gewisse Zeit, betonen beide das elfte Haus, ja, Mars mehr Ende des Monats, Merkur den ersten halben Monat und so wird von verschiedenen wichtigen Planeten das elfte Haus getriggert. Das heißt, der ganze Oktober wird das elfte Haus durch entweder Informationen einholen oder dann auch Ende des Monats mehr handeln in Richtung Finden ihres größten Wunsches oder äh, Handlungen, die sie in der Realisierung ihrer bereits bekannten Ziele äh, weiterbringen. So, jetzt aber zum Jupiter. Der Jupiter, wie gesagt, geht jetzt aus diesem 11. Haus am 10. Oktober raus und wandert rüber in Haus 12 für die nächsten 12 Monate. Und wofür ist diese Energie gut? Ja, wofür können Sie dies gut einsetzen? Und es ist ja hier insofern eine gute Sache, dass ja auch die Sonne Ende des Monats auch ins zwölfte Haus nachrückt. Das betont dann gleich die Themen, die was mit Jupiter und Haus 12 zu tun haben. Ja, auch der Sonne, die sie ja repräsentiert, mit ihrem Lebenspfad, mit ihren Interessen, geht in der letzten Oktoberwoche in Haus 12. Und Jupiter sind ja auch sie, weil sie Aszendent Schütze sind. Damit haben wir eine Doppelbetonung des 12. Hauses jetzt Ende Oktober. Ja? Und die Energie bleibt auch längerfristig erhalten. Da findet jetzt ein Energiewechsel statt. Ja? Nun, was ist das für Energie, die jetzt künftig hier am Wirken mehr sein wird bei Ihnen als Aszendent Schütze? Sogar über den Oktober hinaus, aber äh, vor allem wird es jetzt Ende Oktober für ungefähr 30 Tage eingeleitet, äh, wo sie sehr stark ist, weil auch die Sonne noch damit drin sein wird ab Ende Oktober, also so 23. für 30 Tage, aber trotzdem, Jupiter bleibt ja ein Jahr darin, also die Energie bleibt auch trotzdem bestehen, auch wenn sie am Anfang besonders stark zu spüren ist. Das fördert das Bedürfnis nach Rückzug. Sie wollen mal raus aus dem Hamsterrad, raus aus den Zwängen des materiellen Existenzkampfes, raus aus den Zwängen des beruflichen Alltags oder überhaupt des Alltags mit seinen Verpflichtungen. Ihnen ist mehr danach mal... Äh, Allein zu sein, zu forschen, die Wahrheit zu suchen, nachzusinnen. Denn Jupiter in Haus 12 drückt auch aus, ne, und da geht er ja ab 10. Oktober rein, dass sie nachsinnen wollen ja, über ähm, die Wahrheitssuche. Was ist ihre Wahrheit? Gibt es eine absolute Wahrheit? Ja? Das zwölfte Haus steht deshalb auch für Meditation und Jupiter steht dafür, worin wir das Glück und den Sinn finden. Ja? In dem Fall zeigt es sogar sie an, ja? weil sie ja auch Aszendent Schütze sind. Und so wäre mein Rat, dass sie in der Zeit ab vor allem 23. Oktober plus Folgetage, wenn nicht bereits zuvor geschehen, mehr Zeit für das Alleinsein, die Abgeschiedenheit, den Rückzug oder auch Pausen ja, vom Alltag einlegen. Vielleicht können Sie mal vier Tage Kloster auf Zeit machen oder äh, an einem abgeschiedenen Ort sein oder mehr in den Rückzug gehen oder wie auch immer. Äh, es ist eine Energie da, die von Ihnen verlangt, sich etwas mehr zu isolieren, zu erholen, Auszeit zu nehmen, zu besinnen, innere Einkehr zu betreiben. Denn diese Energie ja, ähm, ist ja auch wieder dafür gut, um dann wieder mit frischen Elan an dem Gestalten und Wirken der Projekte, die Sie dann 
von innen her mehr als Inspiration erfahren, herangehen zu können. Jupiter in Haus 12 ähm, könnte noch etwas von der Richtung her wichtig sein, dass sie ähm, ja, sich etwas, also ein bisschen aufpassen müssen aufs Thema Geld, denn Jupiter ist ja auch der Geldplanet, steht im Haus der Verluste. Passen Sie also auf, wenn Sie Geldausgaben betreiben. Auf der anderen Seite, Jupiter in Haus 12 liefert Ihnen jetzt auch eine Energie für die nächsten zwölf Monate, dass Sie etwas, was mit Jupiter zu tun haben, zu einem Abschluss bringen. Vielleicht gab es den Wunsch, einen Lehrer zu finden. Dann könnten Sie jetzt gut einen Lehrer annehmen in den nächsten zwölf Monaten. Ja? Wollen Sie die Astrologie studieren zum Beispiel, ja? dann wäre das jetzt ein guter äh, Zeitpunkt. Oder Sie äh, wollen Kinder haben, ja? dann kann es gut sein, dass jetzt dieser Kinderwunsch erfüllt wird. Etwas Jupiterisches wird zu einem Abschluss gebracht. Ja? In einer günstigen oder ungünstigen Weise, das sagt dann etwas mehr über Ihr Geburtshoroskop etwas aus, weil es kann genauso auch bedeuten, dass meinetwegen eine Trennung von einem Kind stattfindet, ja, weil man sich verstritten hat und dann kommt es zu einer Isolation. Also etwas, was mit Jupiter-Themen zu tun hat, kommt mehr zu einem Abschluss. Okay, ich werde in den nächsten Videos aber noch etwas mehr über die Deutungsmöglichkeiten von Jupiter in Haus 12 sprechen. Ansonsten haben wir den Rahu wie gewohnt in Haus 9, da hat sich nichts geändert. Möchte aber nochmals betonen, dass das auch eine langfristig wirkende Energie ist, also für mehrere Monate noch, nicht nur Oktober. Und das neunte Haus ist natürlich wichtig. Warum? Ja, weil der Schütze das neunte Zeichen ist. Da gibt es viel Parallelen. Und das neunte Haus steht für die Suche ihrer Wahrheit, ihres Glaubens. Ja? Und darin empfinden sie jetzt Unsicherheit. Sie wollen jetzt hier wieder weiterkommen. Ja? Und das, dazu kann ich vielleicht so viel sagen für den Schützen, geht es darum zu erkennen, dass die Hauptwahrheit, die es zu erkennen gilt, in der Selbsterforschung, in der Selbsterkenntnis liegt. Sprich, wenn Sie hohe wissenschaftliche, hätte ich mal gesagt, Weisheitslehren äh, oder Weisheitslehren studieren, dann geht es mehr darum, sich in seiner eigenen Persönlichkeit darüber zu reflektieren und an sich selbst zu arbeiten, als wie zu überprüfen, ob diese Lehre falsch oder richtig ist. Denn ob das wahr ist oder nicht, das wissen wir erst, wenn wir selbst zur Wahrheit geworden sind. Und das können wir aus unserer jetzigen Perspektive gar nicht tun. Wir können aber an uns arbeiten und Dinge annehmen, die uns für unser Gewissen oder unsere innere, inneren Impulse der Wahrheit näher bringen. Und diese äh, Position von Rahu in Haus 9 ja, äh, fördert diesen Impuls. Und Saturn weiterhin Haus 1 im Schützen, das ist letztlich die gleiche Energie nochmal, also ein Double Whammy, sagen da die Amerikaner dazu. Äh, ja, Sinnsuche, Wahrheitssuche, Glaubensvertiefung, welche langfristigen Ziele der höheren Art wollen von Ihnen erstrebt werden. Ähm, und das ist eine Sache, die muss jeder für sich selbst beantworten, aber für den Schützen, wie gesagt, Selbsterkenntnis ist das Hauptziel der Menschwerdung. Und ähm, das hat viel mit innerer Arbeit zu tun. Okay, das war für Sie nun Aszendent Schütze der Oktober 2017. Ja, nur zum Schluss nochmals die Erinnerung. Bitte beachten Sie, dass die Deutung dieser monatlichen Videos vorgenommen wird von Ihrem Aszendenten. Wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken. Unterhalb dieses Videos ist dazu ein Link vorbereitet und ich teile Ihnen kurzfristig und gratis Ihren Aszendenten mit, damit Sie wissen, welches dieser zwölf Videos, ob jetzt Witter Aszendent oder Stier Aszendent oder Zwillingsaszendent und so weiter, für Sie das Richtige ist. Außerdem 
bekommen Sie, wenn Sie wollen, gerne auch zusammen, auch gratis von mir berechnet, was der wichtigste Planet ist in Ihrem Horoskop. Nämlich der wichtigste Planet in der vedischen Astrologie ist der Planet, der Ihre Seele beschreibt, sprich Ihr Seelenplanet. Auch diesen teile ich Ihnen gratis, sogar mit einer einseitigen Beschreibung mit, sofern Sie diesen mit dem gleichen Link wie eben zuvor genannt bei mir anfordern. In jedem Fall dürften Sie das kurzfristig haben, damit meine ich binnen einem Tages. Dann noch was, große Aktion. Ich lade Sie auch ein und zwar lernen Sie fünf Wege kennen, wie Sie Ihre eigene Zukunft entschlüsseln und zwar indem Sie sich anmelden für die Gratis-Erforschungsreise Ihrer Zukunft. Diese läuft ab 10. Oktober bis 14. Oktober. Und was Sie aber dafür tun müssen, um einen interessanten Blick in Ihre Zukunft zu bekommen, ja, dazu bitte ich Sie, Sie einzutragen, sich einzutragen und zwar hier unten ist eingeblendet, auf welchen Link das Sie gehen müssen, damit Sie auf diese Seite hier kommen, um dann sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse einzutragen und die Teilnahme dafür zu sichern, an der Gratis-Erforschungsreise teilzunehmen, wie Sie mehr über Ihre Zukunft erfahren können. All diejenigen, die sich eintragen mit dieser mit Ihrer E-Mail-Adresse auf dieser Seite, hier da ist der Link ja unten eingeblendet, ja, wo Sie hingehen müssen, bekommen dann Anfang der Woche schon eine E-Mail, wie der Ablauf sein wird, an dieser Gratis-Erforschungsreise teilzunehmen, die ja läuft vom 10. Oktober bis 14. Oktober 2017. Achtung, weiterer Tipp, bitte bedenken Sie, dass in dieser bei dieser Erforschungsreise auch täglich Preisverlosungen stattfinden werden mit Amazon-Gutscheinen im Wert von 10 bis 30 Euro. Ja, das war es dann gewesen und ich darf Ihnen für den Oktober spannende, aber natürlich auch lohnende und wichtige Erkenntnisse wünschen auf Ihre Reise zu sich selbst. Ansonsten freue ich mich wieder, Sie begrüßen zu dürfen Ende des Monats Oktober, wenn es darum geht, die planetare Großwetterlage für November 2017 zu deuten. Bis dorthin, alles Gute und vielen Dank. Musik